want to get off their darkest ground But gravity pulls you straight down Earth from a bird's eye view You should grow feathers and see this too చప్పుడు టీవీ వ్యూవర్స్ అందరికీ వెల్కమ్ అండి ఇప్పుడు మనం శ్రీ డిజైనర్ స్టూడియోలో ఉన్నామండి ఇది నకల్గుట్ట సూప్రభ హోటల్ వెనకాల ఉంది మనకి ఎగ్జాక్ట్ అడ్రస్ ఎక్కడ అంటే నకల్గుట్ట మీ సేవ ఉంది కదా దాని ఎదురు లైన్లో వస్తుంది ఇండియన్ ఆయిల్ పెట్రోల్ బంక్ పక్కన పాప్రికాస్ హోటల్ అండ్ బోర్డు ఉంటుంది ఆ గల్లీలో వస్తుంది మీకు సో ఇక్కడ మన మా బోటిక్లో ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ జీరో సైజ్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లలకి ఫ్రాక్స్ చాలా స్పెషల్ అండి జీరో డబల్ జీరో త్రిబుల్ జీరో ట్వంటీ ఫస్ట్ డేకి ట్వంటీ ఫస్ట్ డే బేబీస్కి ఫ్రాక్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ఫ్రాక్స్ కూడా మేము కుడతాము త్రిబుల్ జీరో అంటాం దాన్ని త్రిబుల్ జీరో టూ నుండి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వాళ్ళకి మా దగ్గర ఫ్రాక్స్ చాలా ఫేమస్ అండి రెడీమిక్స్ ఫ్రాక్స్ కూడా చాలా మా దగ్గర హండ్రెడ్స్ కొద్దీ ఉంటాయి టెన్ ఇయర్స్ పిల్లలకి అప్ టు వస్తే కనుక చాలా దొరుకుతాయి అంతేకాకుండా మా బోటిక్లో ఏంటంటే లాంగ్ ఫ్రాక్స్ క్రాప్ టాప్స్ మగ్గం వర్క్స్ కంప్యూటర్ వర్క్స్ ఆరి వర్క్స్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే మీ అందరి కోసం ఒక మూడు నాలుగు బ్లౌజెస్ వెరైటీస్ డిజైన్స్ కోసం అంటే ఇప్పుడు అంటే ఏంటంటే ప్లెయిన్గా కుట్టించుకోకుండా కొంచెం డిజైనర్గా ప్లెయిన్ బ్లౌజెస్ అయితే కొంచెం డిజైనర్గా వెరైటీగా కుట్టించుకోవాలనుకుంటారు కదా సో అలాంటి ఉద్దేశంతో మా బోటిక్లో ఉండే డిజైనర్ బ్లౌజెస్ ఇవాళ కొన్ని జస్ట్ ఒక నాలుగు మీ అందరి కోసం చూపించుదాం అనుకుంటున్నాను సో చూద్దామా మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అందరికీ నేను ఈ టైలర్స్కి బోటిక్కి డిఫరెంట్ ఏందో చెప్దామనుకుంటున్నాను అందరు ఏంటంటే బోటిక్ అన్నగానే అమ్మో బోటిక్లో ఉన్న బోటిక్లో ఉన్న చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ వద్దు మనం టైలర్ షాప్ టైలర్స్కి వెళ్దామని అనుకుంటారు కానీ టైలర్స్కి బోటిక్కి తేడా ఏంటంటే మీకు టైలర్స్లో అంటే మాత్రం మనకు మామూలుగా నార్మల్గా కటింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇండ్లలో నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఊరికి అట్లా నార్మల్గా కటింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళతో కటింగ్ కానీ ఫిట్టింగ్ కానీ వాళ్ళతోనే చేయడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి అక్కడ ప్రైజెస్ కొంచెం తక్కువ తీసుకుంటారు కానీ బోటిక్లో అలా కాదు ప్రొఫెషనల్స్తో మీకు కటింగ్ కానీ ఫిట్టింగ్ కానీ ప్రొఫెషనల్స్తో ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో పర్ఫెక్ట్ ఫిట్టింగ్ ఉంటుంది మీరు వేసుకున్నా కానీ కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారు టైలరింగ్ ఫిట్టింగ్కి బోటికి ఫిట్టింగ్కి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది మీరు వేసుకున్నా కానీ చాలా కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారు అక్కడికి ఇక్కడికి పెద్ద వేరియేషన్ ఏమి ఉండదు ఆ బోటికి అద్దాలు చూసి అది చూసి ఇది చూసి అమ్మో ఇక్కడ రేట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి అది ఇది అనుకుంటారు కానీ వంద యాభైకి మించి అంతకన్నా రేట్ ఎక్కువ ఉండదు సో మీరు అక్కడ టైలర్ ఫిట్టింగ్కి బోటిక్ ఫిట్టింగ్కి ఫినిషింగ్కి చాలా తేడా ఉంటుంది చాలా నీట్గా ఉంటుంది మీరు వేసుకుంటే కూడా చాలా కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతారు సో కాబట్టి టైలర్కి బోటికి పెద్ద అంటే రేట్ విషయంలో మాత్రం పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు కానీ ఫిట్టింగ్ విషయంలో మాత్రం చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో కాబట్టి ఒకసారి అందరూ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా చేయించుకొని వాళ్ళు టైలర్లో చేయించుకొని బోటిక్ అంటే అమ్మో రేట్ ఎక్కువ అని ఫీల్ అయిన వాళ్ళు ఒక్కసారి వచ్చి చూడండి చూస్తే ఆ ఫిట్టింగ్కి ఈ ఫిట్టింగ్కి ఆ రేట్కి ఈ రేట్కి మీరే కం మీకే కంపారిజన్ తెలుస్తుంది ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు చాలా నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు సో కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం మీకు ఫినిషింగ్ అయినా ఏదైనా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే నేను ఒక నాలుగు బ్లౌజెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బా బోటిక్లో స్టిచ్ చేసినవి ఏంటంటే ప్లెయిన్గా కుట్టించుకోకుండా ప్లెయిన్గా పైపింగ్ వేసి కుట్టించుకోకుండా వర్క్స్ చేయించుకోకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా నార్మల్గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సారీకి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్లో సెవెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో కొంచెం రెగ్యులర్గా బ్లౌజెస్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేయాలనుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను ఈ బ్లౌజెస్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా సో ఇదేంటంటే జార్జెట్ శారీ మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే జార్జెట్ శారీ వచ్చి ప్యాచ్ వచ్చింది జార్జెట్ శారీ వచ్చి శారీకి ప్యాచ్ వచ్చింది ఇక్కడ ప్యాచ్ వచ్చి ఆ ప్యాచ్ మీద లేస్ వచ్చింది సో ఇదే ప్యాచ్ వచ్చిన దాన్ని మనకి ఇక్కడ బ్లౌజ్ ఇవ్వడం జరిగింది బ్లౌజ్ పీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే మేము ఈ బ్లౌజ్ని ఏం చేసామంటే క్రాస్ బెల్ట్లో తీసుకున్నాము సో క్రాస్ బెల్ట్ కాకుండా ఇది ప్రిన్స్ కట్లో కూడా బాగానే ఉంటుంది కొంచెం చిన్న పిల్లలు అయితే ప్రిన్స్ కట్ ప్రిన్స్ కట్ ఇష్టపడతారు పెద్దవాళ్ళు అయితే క్రాస్ బెల్ట్ ఇష్టపడతారు సో మేము దీన్ని ఏం చేసామంటే క్రాస్ బెల్ట్లో తీసుకొని హాఫ్ హ్యాండ్స్ ఇది ఏంటంటే హాఫ్ హ్యాండ్స్ బాగుంటుంది ఎల్బో హ్యాండ్స్ అయితే ఈ రౌండ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి కొంచెం ముడతలు ముందతలు ఎంత ఫిట్టింగ్ కరెక్ట్ ఉన్నా కానీ ఈ రౌండ్స్ చేయబట్టి కొంచెం ముడతలు ఏర్పడతా ఉంటాయి కోస కాబట్టి ఇది హాఫ్ హ్యాండ్స్ బాగుంటుంది ఇట్లా ఎప్పుడైనా కానీ మనకు బూటీస్ వచ్చిన
సో ఈ శారీలో వచ్చిన ఈ ప్యాచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్యాచ్ని టూ సైడ్స్ తీసుకొని ఆ శారీలో వచ్చిన శారీలో వచ్చిన క్లాత్ కట్టు చింగు వైపు కట్ చేసి ఇలా ప్యాచ్ చేసాము అంతేకాకుండా ఇటు సైడ్ ఒక్క సైడే కాకుండా ఇటు సైడ్ కూడా దీన్ని ఇట్లా ప్యాచ్ లాగా వేసాము సో ఇంతే కాకుండా ఇంకేంటంటే హ్యాండ్స్కి కూడా ప్లెయిన్ హ్యాండ్స్ కాకుండా హ్యాండ్స్కి కూడా ఇలా ఉంటే డిఫరెంట్గా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి హ్యాండ్స్కి కూడా శారీలో వచ్చిన క్లాత్ ఇట్లా ప్లెయిన్ది మధ్యలో వేసి ఇటు ఇటు దీంట్లో వచ్చిన ప్యాచ్ చేయడం జరిగింది ఇట్లనే కాకుండా మీరు ఫిష్ కట్ హ్యాండ్స్ డబల్ హ్యాండ్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు అట్లా కూడా వేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది సో ఏంటంటే మెయిన్గా ఇలా రౌండ్ బూటీస్ వచ్చిన దానికి ఇలా బనారస్ క్లాత్స్కి ఏంటంటే హాఫ్ హ్యాండ్స్ ప్రిఫర్ చేస్తే మంచిది ఎల్బో కన్నా ఇప్పుడు ఎల్బో ఫ్యాషన్ ఉంది బట్ ఏంటంటే ఇలా అయితే మీకు ముడతలు రాకుండా ఉంటుంది మీరు ఇక్కడ వెనకాల కూడా చూడండి చూస్తే మేము ఇలా ప్యాచ్ చేసింది అదంతా మీకు కనిపిస్తుంది సో ఇట్లా ఒక ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ దీనికి ఏంటంటే మేము సిక్స్ ఫిఫ్టీ నుండి సెవెన్ హండ్రెడ్ వరకు ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది వర్క్ బ్లౌజులు బోర్ కొట్టిన వాళ్ళకి కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించిన వాళ్ళకి ఇది ఇదొక ఇదొక టైప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఇంక ఇలా కాకుండా చాలా ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే ఇది రెడీగా ఉంది మా బోటిక్లో ఇది చూపిస్తున్నాను నేను ఇది సెకండ్ శారీ ఇది కూడా జార్జెట్ శారీయే ఈ మధ్య మహానటి సినిమా వచ్చింది కదా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ మహానటి శారీ అనేది చాలా ఫేమస్ సో ఆ చీర మీద బ్లౌజ్ ఇది సో ఇదేంటంటే మహానటి ఈ బ్లౌజ్ అని చెప్పి మహానటి కాలర్ అని చెప్పేసి అంటాం కదా సో ఆ కలర్ బ్లౌజ్ ఇది మనం చిన్నప్పుడు స్కూళ్ళల్లో స్కూల్ డ్రెస్ల మీద ఉండే కాలర్ ఆల్మోస్ట్ ఇది అదే కాలరు సో ఈ శారీలో వచ్చిన ఈ ఈ ప్యాచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్యాచ్ వచ్చిన రాసిల్కి క్లాత్ని ఇలా కాలర్ లాగా కట్ చేసి కాలర్ వేసి ఫ్రంట్ ఓపెన్ పెట్టుకొని క్రాస్ బెల్ట్ పెట్టడం జరిగింది సో ఇది ప్రిన్స్ కట్లో కూడా కుట్టొచ్చు కొంచెం ఏజ్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళైతే క్రాస్ బెల్ట్ తీసుకోవాలి ఏజ్ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళైతే ప్రిన్స్ కట్ అయితే బాగా సూట్ అవుతుంది వెనకాల కూడా ఏంటంటే ఇట్లా కాలర్ ఉన్న వాటికి ఇట్లా హై నెక్స్ అయితేనే సూట్ అవుతాయి సో వీటికి ఏంటంటే మనం బా బ్రాడ్ నెక్స్ వేయడం కరెక్ట్ కాదు బ్రాడ్ నెక్స్ వేస్తే బ్లౌజెస్ సెట్ కావు ఎప్పుడైనా ఇట్లా కాలర్స్ ఉన్న వాటికి ఇట్లా హై నెక్స్ వేస్తేనే బాగుంటుంది సో ఇదేంటంటే ఇక్కడ మనం ఈ కాలర్తో పాటు ఈ పఫ్ హ్యాండ్స్ తీసుకున్నాము సో చిన్న పఫ్ హ్యాండ్ ఇది మీకు కనిపిస్తుందా చిన్న పఫ్ హ్యాండ్ ఈ పఫ్ హ్యాండ్ తీసుకొని కింద దీనికి అదే కలర్ రా సిల్క్ శారీలో రాలేదు బ్లౌజ్ అంతా ప్లెయిన్గా వచ్చింది సో కాబట్టి అదే ఈ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో ఆ కలర్ రా సిల్క్ తీసుకొని కింద చిన్న పట్టీ లాగా వేసాము ఇలా పట్టీ వేస్తేనే ఈ పఫ్ హ్యాండ్ సరిగ్గా కూచు ఉంటుంది లేకపోతే కూచోదు ఏంటంటే ఇది మళ్ళీ సాఫ్ట్గా జారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి పఫ్ హ్యాండ్స్కి కింద ఎప్పుడైనా మనం స్టిఫ్గా ఉండే క్లాత్ వేయాలి స్టిఫ్గా ఉన్న క్లాత్ వేస్తేనే మనకి ఈ పఫ్ కరెక్ట్గా ఆగుతుంది సో ఇది మనం ప్రిన్స్ కట్లో కూడా తీసుకోవచ్చు క్రాస్ బెల్ట్లో కూడా తీసుకోవచ్చు మేము ఏంటంటే క్రాస్ బెల్ట్లో తీసుకున్నాము బ్యాక్ డీప్ తక్కువ తీసుకున్నాము ఎప్పుడు ఇట్లా డీప్ తక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది సో దీన్ని ఏమంటామంటే మహానటి కాలర్ బ్లౌజ్ అంటాము సో ఇదే చీరకు కాదు ఇంకే చీరకైనా కానీ కాలర్ నెక్ ఇష్టపడే వాళ్ళు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇట్లాంటి కాలర్ నెక్స్ వేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కొంచెం డిఫరెంట్గా రెగ్యులర్గా కాకుండా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ ఇటు సైడ్ మనం లెఫ్ట్ సైడ్ మనం ఇటు సైడు చు కొంగు వేసుకుంటాం కదా ఆ కొంగు వేసినప్పుడు మాత్రం ఇలా పై నుంచి వేయకుండా దీని కింద నుండి తీసుకోవాలి కొంగు ఆ పళ్ళు అన్నీ మలిసి దీని కింద నుండి తీసుకొని పై నుంచి కాలర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి అప్పుడు నీట్ ఫినిషింగ్ ఈ రెండు కాలర్స్ కనబడతాయి బ్లౌజ్ కూడా మంచిగా ఏర్పడుతుంది దీని మించి రావద్దు ఎప్పుడైనా పళ్ళు దీని కింద నుంచి రావాలి దీని కింద నుంచి వచ్చి ఇది పైన వేసుకొని అప్పుడు మనం ఇక్కడ పిన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఈ బ్లౌజ్ లుక్ బాగుంటుంది ఈ బ్లౌజ్ లుక్ తెలుస్తుంది దీన్ని మహానటి బ్లౌజ్ అంటాము ఇది ఏంటంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఛార్జ్ చేస్తాము ఇదేంటంటే కుప్పడం సిల్వర్ బార్డర్ ఇప్పుడు అంత సిల్వర్ బార్డర్ ఫ్యాషన్ అయింది కదా కుప్పడంలో సిల్వర్ బార్డర్ ఇది సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఈ కుప్పడాలు సిల్వర్ బార్డర్స్ గోల్డ్ జారీ బార్డర్స్ తక్కువ ఈ సిల్వర్ జరీ బార్డర్స్ ఎక్కువ అయ్యాయి సో ఈ సిల్వర్ జరీ బార్డర్కి ఏం చేశానంటే నేను యాక్చువల్లీ ఈకు బ్రోకెట్ వర్క్ బ్లౌజ్ వచ్చింది దీనికి ఈ బ్రోకెట్ బ్లౌజ్ అంతా ప్లెయిన్గా బాగుండదు జస్ట్ పైపింగ్ వేస్తే బాగుండదు అని చెప్పేసి నేను ఏం చేశానంటే జేజమ్మ పఫ్ హ్యాండ్స్ అంటారు దీన్ని బాహుబలి పఫ్ హ్యాండ్స్ అని కూడా అంటారు ఇవి జేజమ్మ పఫ్ హ్యాండ్స్ బాహుబలి
सो इला दी रासी तस्को पफ प्लेस ये कॉलर की गुड़ वेल ये वैसा नीन इधन प्रिंस कटोना क्रॉस बेल्ट का प्रिंस कटोना प्रिंस कट एपड़ना मन क्रॉस बेल्ट क्या प्रिंस कटते ब्लौज मन करेक्ट सैटाई प्रिंस कटोना केंटे क्रॉस बेल्ट अलवाट प्रिंस कट वे सो कोई यंग की प्रिंस कटे करेक्ट इंका क्रॉस बेल्ट क्या कटोरा ब्लौज मन सूटाई का मन की तेलंगा कटोरा ब्लौज वड़को ले मारवाड़ी वाले कटोरा ब्लौज मैं कुड़ता है सिंगि कटोरा डबल कटोरा रेतम यह क्रास् बेल्ट कहना इंक कटोरा ब्लौज इंका बहुत सैटाई सो दी नीन प्रिंस कट दीकोनी कॉलर हाफ कॉलर वैसा हाफ कॉलर लैमन यो वैसा लैमन यो वे मुझे रौं दी सो हाफ कॉलर दीकोनी वनकाल हई नैक्को दीन हई नैक्को नैक् उद्देश्य तो दी इला ट्रयांगिस्को दी पैपिंग का इला पैच ला वे बहुत से टू इंच मंद रासी पैच दीको दीद पैच वैसा अट्ला मध्य हांगिंग वैसा सो इला हांगिंग वेद वाले लुक् मं उदी कावाल इला नैक् दी क्लोज से हई नैक् हई नैक् उ दी क्लोज से मत बैक ओपन लेकिन उठा बटे बैक ओपन कावाल उद्देश्य तो कस्टमर ओपन कावाल उदेश दीमेंटे दी बैक ओपन बैक ओपन स्क्वे ट्रयांगि ओपन पेटम जरिए इला प्लेन का दीन हांगिंग वेस्ते मं उ सो मे प्रिंस कटो दी एट हड्रेड एट फिफ्टी वर की चारजेस्ता मेम इधे वैट शारी वैट वित् रेड इध जॉर्जेट शारी सो ई शारी एट हड्रेड एट फिफ्टी अला उ दीन किंद पैच वो सो रेग्युर् पैपिंग ब्लौज का डिफरेंट कुकने वालसमी इलां पैटर्न सो इध मेमेटे क्रास् बेल्ट जी मन ए ब्लौजना मन क्रास् बेल्ट प्रिंस कट कटोरा मैं डिफरेंट मन वेक मन मन अलवा बटी वेसकोवच्छे को पर्सनलिटी एक्वा की क्रॉस बेल्ट क्या प्रिंस कट कटोरा ब्लौज मं सूटा पर्सनलिटी एक्वा की तक पर्सनलिटी वाले एदा सैटी सो मेमिक मेमेसा दीन वैन कल स्टार नैक्सा स्टार नैक्सको स्टार अंत पैपिंग वैसी किंद इधी गोल पैच वाबी कम इकड गो टिश्यू बैठ मन टिश्यू क्ला दी चाल कलर्स आफ टिश्यू क्ला दी दी मैच टिश्यू क्ला चिना पैच ला वैसी दाकूड मन रेड तो दी बॉर्डर रेड वाबी रेड तो दाखान पैपिंग ऐसा जरिए अंत का हाँ प्लेन एनकले टिश्यू क्लासकोनी टिश्यू क्ला हाँ वेसी चीर वैच ब्लौज ब्लौज पैच दी अटैच जरिए इवे डबल हाँ अना बनाई दी पफ हाँ सैट का टिश्यू क्लासकटे पफ हाँ सैट का अभी कोई मंदी का बट्टी अटे मन का रासी क्या मंदम उबी सो अभी दाखिल निचुने गुण ले टिश्यू क्ला की सो काबी टिश्यू क्लाड़ा पफ हाँ सैट अव अंदकनी हाफ हाँ तस्कना डबल हाँ फिश कट ब्लो फिश कट हाँ अटर अभी सो हाँ टिश्यू क्लासकोनी शी व पैचे वनकाल स्टार नैक्सको कौन पैच वे दाखिल रेड पैपिंग वेद जरिए मुझे रौं दी मुझे कावाले स्टार स्टार अना रौंडना स्क्वेर एना बहुत सो चुट पैपिंग वैसा क्रास् बेल्ट इलांट डिजाइन ब्लौज फाइव फिफ्टी सिक्स हड्रेड अट्ला चारजेस्ता इला तक तक चीर के वे पद चीर की रेग्युर् वर्क ब्लौजे मन इला पैटर्न ब्लौज ट्रई चयु सो इन मे बोटिक ना नाग टाइप फोर टाइप आफ ब्लौज चूप्चा कदमी सो मे अंदर की नचने सो मैं बोटिक नकल गुट सुप्रभा वैनकाल एग्जाक्ट नकल गुट मी सेवा लाइन उ पाप्रिका हॉटल उ लाइन रईट सैडो उ सो मे नचते खचित विज विजिटी वी चूँ चूस्ते इक पैटर्न स्टिचिंग अंत मे अर्थम इवे का मैं कंप्यूटर वर्कस मग्गम वर्कस नैक्स्ट वीक डिफरेंट टाइप आफ् मग्गम वर्कस चूपा सो अर वेटी चपड़ी टीवी सब्सक्रैबी